எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்கப்பட்டு நீடுழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒவ்வொரு மாதமும் ஏகாதசியை பற்றி சொல்லிக்கிட்டு வந்தேன் இல்லையா கடந்த இரண்டு ஏகாதசிகள் பற்றி சொல்ல முடியல சரி இப்போ அதன் தொடர்ச்சியாக இந்த சித்திரை மாதத்தில் வரக்கூடிய ஏகாதசியை பற்றி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் பொதுவாகவே ஏகாதசி விரதம் அப்படின்னாலே எல்லாருமே வைகுண்ட ஏகாதசி வருது இல்லை அப்போ தான் விரதம் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருக்கு தெரியாதவங்களுக்கு இதுலேயே மாதந்தோறும் ஏகாதசி இருந்து கொண்டு வருகிறவர்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு ஏகாதசி வருடந்தோறும் வருது அப்படின்னு ஒரு வருடத்திற்கு இருபத்தி நான்கு ஏகாதசிகள் வருகிறது ஒவ்வொரு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஐந்து ஏகாதசிகள் வரும் இதில் சுக்லபட்ச ஏகாதசி கிருஷ்ணபட்ச ஏகாதசி அப்படின்னு ரெண்டு ஏகாதசி ஒரு மாதத்தில் வரும் இந்த சுக்லபட்சம் கிருஷ்ணபட்சம்னா நிறைய பேருக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது அமாவாசைக்கு அடுத்த நாள்கள்லேருந்து வளர்ந்து வருது இல்லையா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சுக்லபட்ச நாள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பௌர்ணமிக்கு பிறகு அடுத்த நாள்லேருந்து அந்த பதினைந்து நாள்களும் தேய்பறையாக இருக்கின்ற காரணத்தினால கிருஷ்ணபட்ச நாள்கள்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் புதிதாக பார்க்கக்கூடியவர்களுக்காக இது சுருக்கமாக சொல்கிறேன் வேதங்களிலே புருஷ சூக்தம் சிறந்தது தர்ம சாஸ்திரங்களில் மனு ஸ்மிருதி சிறந்தது அதே போல விரதங்களிலே ஏகாதசி சிறந்தது இந்த ஏகாதசி நாள்களை ஹரி தினம்னு சொல்லுவாங்க இருக்கின்ற விரதங்கள்லேயே மிகவும் கடுமையானது ஏகாதசி விரதம் ஏகாதசி விரத நாள் அன்னைக்கு விரதத்தை துவங்கணும்னா துவாதசி நாளில் தான் அந்த விரதத்தை முடிக்கணும் பாரணை செய்யணும் அதாவது மகாவிஷ்ணுவுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி பூஜை எல்லாம் பண்ணி நம்ம யாராவது வீட்டில் சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்துட்டு பெரியவங்களுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து விரதத்தை துறக்கணும் அப்படியே இருந்தால் கூட நடுவில் வந்து அந்த காலத்தில் அந்த ஏகாதசி மாதம் மாதம் வரக்கூடிய ஏகாதசிக்கும் பார்த்திங்கன்னா விடிய விடிய முழிப்பாங்க ஆனால் இப்போ வந்து சூழல் மாறி இருக்குது நிறைய பேர் வேலைக்கு போகின்ற காரணத்தினால நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்பட்ட காலத்தினால காலச்சூழலுக்கு ஏற்ப நம்ம சில சில மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தி கொள்ளணும் அதில் இப்போ விழித்திருக்க முடியாது வயதானவர்கள் இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து விழித்திருந்து இன்றைக்கும் பூஜை செய்யக்கூடியவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படி விழித்திருந்து செய்யக்கூடியவங்க பார்த்திங்கன்னா அடுத்த நாள் மாதந்தோறும் வரக்கூடிய ஏகாதசி வரைக்கும்ாங்க <laughs> த்ரயோதசி வரைக்கும் கொண்டு போன ரொம்ப ரொம்ப பேரும்பாங்க நேர வந்து வைகுண்டம் தான் நடுவில் எந்த அங்கே இங்கெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் இந்த ஏகாதசி விரதத்தை துவாதசியில் முடிக்கிறதே ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பானது இதை கேட்டோன்னா ரொம்ப கடுமையான விரதமா அப்போ மேற்கொள்ளலாமா வேண்டாமான்னு சொல்லிட்டு பயப்படாதீங்க இது சிம்பிளா இப்போ நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஏகாதசி அன்று அதிகாலையிலேயே எழுந்துட்டு தலை குளிச்சுக்கிட்டு அப்புறம் வாசலில் கோ தினசரி கடமைகள் இருக்கு இல்லையா வாசலில் நீர் தெடித்து கோலம் போட்டு பூஜை அறையில் போயிட்டு படங்களை எல்லாமே சுத்தம் படுத்தணும்னா பண்ணுங்க இல்லாட்டி மகாவிஷ்ணு கிருஷ்ண பரமாத்மா இந்த மாதிரி படங்கள் வச்சுருப்பீங்க இல்லையா அந்த படங்களை சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு சந்தனம் குங்குமம் இட்டுட்டு அதை வச்சுருங்க ஒரு மனையில் விரித்து வச்சுக்கோங்க இல்லை வந்து உங்களுக்கு இருக்கின்ற இடத்துலேயே வச்சு பூஜை செய்யணுன்னா கூட செய்யலாம் எந்த தவறும் கிடையாது அதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இனிப்பு ஏதாவது பால் பொங்கல் பால் சம்பந்தப்பட்ட பதார்த்தங்கள் செஞ்சிங்கன்னா நல்லது எதுவுமே செய்ய முடியலையா பால் இருக்கு இல்லையா அதில் ஒரு கல்கண்டு போட்டு வைங்க இல்லை நாட்டு சக்கரை போட்டு வைங்க அப்புறம் பழம் ஏதாவது இருந்தால் வச்சுக்கோங்க அதில் வாழைப்பழம் இருந்தால் நல்லது எப்போவுமே பூஜைக்கு வாழைப்பழம் சிறந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இதில் வெற்றிலை பார்க்கும் வைக்கலாம் ஆனால் இப்போ லாக்டவுன் பீரியட் காரணமாக உங்களுக்கு இது எதுவுமே கிடைக்கலன்னா பால் கட்டாயம் இருக்கும் அரிசி இருக்கும் அரிசி பாயாசத்தை செஞ்சு வைக்க படைக்கலாம் நம்ம அந்த பூ கிடைக்கலன்னா அதுக்கு பதிலாக அக்ஷதை வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னேன்ல அதை வச்சுக்கோங்க துளசி இருந்தால் ரொம்ப நல்லது துளசியை வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா மகாவிஷ்ணு ரொம்ப குளிர்ந்து போயிடுவார் அப்படி அந்த விரதத்தை ஆரம்பித்து நம்ம சுவாமிக்கு காலையிலேயே விளக்கு ஏற்றிடணும் தூப தீபங்கள் காமிச்சிடணும் அப்புறம் உங்களுக்கு முடிஞ்சால் ஃப்ரீயாக இருக்கீங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பூஜை அறையிலேயே இருந்துக்கிட்டு நீங்கள் வந்து விஷ்ணு சஹசிரநாமம் பாராயணம் செய்யலாம் இல்லை காதில் கேட்கலாம் சுப்பிரபாதத்துலேருந்து ஆரம்பிங்களே அப்படி ஆரம்பிச்சுட்டு நீங்கள் விஷ்ணு சஹசிரநாமம் எல்லாம் பாராயணம் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் இதில்
காலையிலிருந்தே விரதத்தை மேற்கொள்ளணும் இப்போ காலையிலிருந்து நம்ம விரதத்தை மேற்கொண்டால் காஃபி டீ குடிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது குடிக்காமல் இருக்க முடியாது அப்படின்னா தவிர்க்கவே முடியாதுன்ற பட்சத்தில் வேணா குடிங்க ஒரு முறை அது வந்து வேண்டான்னு சொல்லுவாங்க அது பார்த்துக்கோங்க உங்களுடைய விருப்பம் ஒரு முறை நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எடுக்காதீங்க என்ன கேட்டால் பாலே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அந்த பகவானுக்கு நம்ம படைக்கிறோம் இல்லையா பால் அந்த பாலை வந்து நம்ம பிரசாதமாக சாப்பிட்டுக்கலாம் அதற்கு நடுவில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது கடுமையான விரதம் அதனால் சரி அடுத்த நாள் காலையில் வந்து உங்களுக்கு வழக்கம் போல் எழுந்து தலை குளிச்சுக்கிட்டு தூப தீபங்கள் பகவானுக்கு காமிச்சுக்கிட்டு அப்புறம் அவருக்கு நைவேத்தியம் படைச்சுக்கிட்டு நீங்கள் விரதத்தை துறக்கலாம் அப்படி விரதத்தை துறப்பதற்கு முன்னாடி வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு செஞ்சு போட்டுட்டு கடைசியில் தான் நம்ம சாப்பிடணும் இப்படி தான் இந்த ஏகாதசி விரதத்தை மேற்கொள்ளணும் இதில் கண் விழிச்சு விரதத்தை மேற்கொள்ளணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்பீங்க அப்படி கண் விழித்து விரதத்தை மேற்கொண்டீர்களே ஆனால் அந்த விழித்திருக்கின்ற நேரத்தில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இறை நாமத்தை தான் உச்சரிக்கணும் நீங்கள் வந்து ஏதாவது படிக்கணும்னா ராமாயணம் இல்லை மகாபாரதம் ஏதாவது படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி இறை புத்த சம்மந்தப்பட்ட புத்தகங்களை படிக்கலாம் இப்படி இறை நாமங்களை உச்சரித்து விரதத்தை மேற்கொண்டு கண் விழிச்சு இப்படியெல்லாம் ஒரு நாள் இருக்குன்னா எதுக்குன்னா நம்ம இறைவனுடைய திருவடிக்கு நல்லபடியாக போய் சேருவோம் கடைசியில் இருக்குல்ல மரணப்படுக்கை அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சுகமான மரணமாக இருக்கும் அது ரொம்ப முக்கியம் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருத்தருக்குமே அதனால் அது ஒன்று இருக்குது இறைவனுடைய திருவடியை நாம் வந்து சுலபமாக போய் ப பற்ற வேண்டும் இந்த வாழ்க்கை என்பது நிலையானது யாருக்குமே கிடையாது ஒவ்வொருத்தருக்கும் வாழ்க்கை முடிய போகுது அப்படி முடிய போகின்ற நம்முடைய வாழ்க்கை பார்த்தீங்கன்னா நேரடியாக இறைவனுடைய சரணத்தை போய் தொட வேண்டும் அடைய வேண்டும் அதற்காக தான் இந்த பூஜைகள் விரதங்கள் இதெல்லாம் இருக்கிறது இப்போ இந்த பூஜை விரதங்கள் இந்த கண் விழிக்கிறதெல்லாம் கட்டாயம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கணும் ஒவ்வொருடைய மனித உடலுக்கும் இருக்கணும் சயின்டிஃபிக் ரீசனாக பார்த்தா கூட அதில் நிறைய சொல்லப்பட்டு இருக்குது அதில் நிறைய பின்னணிகள் இருக்குது சயின்டிஃபிக் ரீசனாக பார்க்கும் பொழுது நம்ம வாரத்தில் ஒரு நாளாவது பட்டினி இருக்கணும் இல்லை மாதத்தில் இரண்டு நாள்களாவது பட்டினி இருந்தோமே ஆனால் நம் உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு அதையும் தாண்டி பகவானுக்கு மிகவும் பிடித்த நாள் இல்லையா அதனால் இந்த நாளில் சுலபமாக விரதத்தை மேற்கொள்வது இப்படி சரி இதுக்கு கண் வீழ்ச்சியே ஆகணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது கட்டாயம் கிடையாது உங்களுடைய விருப்பம் தான் ஏன்னா அப்படி கண் வீழ்ச்சோமே ஆனால் நம்ம முழுமையாக கண் விழிக்கணும் அதாவது ஏகாதசி அன்னைக்கு காலையில் நம்ம முழிச்சோம்னா துவா ஆதசி அன்னைக்கு மறுநாள் இருக்கு இல்லையா அப்போ முழுக்கவே பகல்லையும் தூங்கக்கூடாது விடிய விடிய தூங்கக்கூடாது அப்புறம் சாயந்தரம் விளக்கு வச்சு உடனே விளக்கு வச்சோடனே ஆக வச்சாச்சு நமக்கு தூங்கிடலாம் அப்படின்னு ஒரு கூடாது ஏழு மணிக்கு பிறகு தான் அதாவது எட்டு மணிக்கு பிறகு தூங்குறது ரொம்ப நல்லது சரி இந்த சித்திர மாதத்தில் இரண்டு ஏகாதசிகள் இருக்கு அதில் ஒன்று வந்து நான் சொல்லலை உங்களுக்கு இப்போ இரண்டாவது ஏகாதசி அதாவது சுக்லபட்ச ஏகாதசி நான் சொல்ல போறேன் சைத்திர சுக்லபட்ச ஏகாதசி சித்திரை மாத சுக்லபட்ச ஏகாதசியை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த ஏகாதசிக்கு பேரு காமதா ஏகாதசி இந்த காமதா ஏகாதசி விரதத்தை மேற்கொண்டால் என்னென்ன நன்மைகள் அப்படின்றத முதல் பார்த்துடலாம் நிறைய குடும்பங்களில் கணவன் மனைவி ஒரே வீட்டில் இருப்பாங்க அது வந்து பிறருக்காக அவங்களுடைய தாய் தகப்பனுக்காக இல்லை வந்து உற்றார் உறவினர்களுக்காக காமிச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒற்றுமையாக இருப்பது போல இருப்பாங்க ஆனால் அவர்களுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா தாம்பத்தியம் இருக்காது ஒற்றுமை இருக்காது உள்ளே இருக்கும்போது அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த காமதா ஏகாதசி விரதத்தை மேற்கொண்டார்களே ஆனால் அவர்களுக்குள்ளே ஒற்றுமை ஏற்படும் அதே போல இந்த தாம்பத்திய சுகம் கிடைக்கும் இந்த விரதத்தை கணவன் மனைவி ஒற்று ஒற்றுமைக்கும் அவர்களுடைய தாம்பத்தியத்திற்கும் மட்டும் இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது இப்போ திருமணம் ஆக வேண்டிய வயதில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த விரதத்தை மேற்கொள்ளலாம் இல்லை திருமண வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும் நல்லா இருந்துகிட்டே நம்ம இன்னும் நல்லா இருக்கணும் எப்போவுமே நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விரதத்தை மேற்கொள்ளலாம் இந்த விரதத்திற்கான கதையை வசிஷ்ட முனிவர் சொன்னதாக இருக்கு அதாவது நாகலோகத்தில் புண்டரீக்கன் என்கின்ற அரசன் நல்லபடியாக ஆட்சி செய்து வந்தான் அவன் பார்த்தீங்கன்னா தான தர்மங்கள் செய்வதிலும் புண்ணிய ஸ்தலங்களிலே சரிவர பூஜைகள் செய்வதிலும் சாஸ்திரங்களை சரிவர கடைபிடிப்பதிலும் அவன் பார்த்தீங்கன்னா சிறந்து விளங்கினான் அவன் அங்கங்க அன்ன சத்திரங்களை கட்டி ஏழை எளியவர்களுக்கு வயிறு பசி தெரியாமல் அவர்களுக்கு உணவு அழித்து கொண்டிருந்தான் மொத்தத்தில் சொல்லணும்னா அவனுடைய ஆட்சி மிகவும் சிறப்பானதாக இருந்தது அனைத்து மக்களாலும் அவன் நேசிக்கப்பட்டு வந்தான் இப்படி அனைத்து மக்களையும் மகிழ்விக்கக்கூடிய இந்த அரசனை நாம் மகிழ்விக்க வேண்டும் என்று அவனுடைய சபையிலே கந்தர்வர்கள் நிறைய பேர் விரும்பி போய் அவனை மகிழ்விக்க ஆடல் பா
கொண்டு வருவார்கள் அதிலே லலிதன் லலிதை என்கின்ற கந்தர்வர்களும் இருந்தார்கள் அவங்க ரெண்டு பேரும் பாத்தீங்கன்னா கணவன் மனைவி ரொம்ப அந்யோன்யமாக இருப்பாங்க ஒருத்தரை விட்டுட்டு ஒருத்தர் பிரிஞ்சே இருக்க மாட்டாங்க ஒரு சமயம் பாத்தீங்கன்னா லலிதைனால வர முடியல அதனால லலிதன் மட்டும் போய்கிட்டு அவருடைய அரசவையிலே ஆடுறாரு ஆனால் ஆடும் பொழுது அந்த லலிதையின் நினைவு வந்து வந்து அவர் கொஞ்சம் தடுமாறாரு அப்படி அவனால் ஆடலிலே லைக்க முடியாமல் தடுமாறும் போது சபையிலே இருந்தவங்க வந்து அவனை எச்சரித்தாங்க சரியா ஆடு அரசன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு அவரை வந்து நம்மளை எப்படி மகிழ்விக்கிறார் அதனால அவர் மகிழும்படி நீ வந்து ஆடணும் அப்படின்னு சொன்ன பின்னாடியும் பலமுறை சொல்லியும் அவர்னால அவனால மனதை செலுத்தி ஆட முடியல ஆடும் போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே துணையாக தன்னுடைய மனைவி இருப்பாளே இந்த முறை இப்போ வர முடியலையே அவனாலன்னு சொல்லிட்டு அந்த இயக்கத்திலேயே அவன் ஆட்டத்திலே தடுமாற்றம் ஏற்பட்டது பல பல முறை எச்சரித்தும் இப்படி ஏற்பட்ட காரணத்தினால அந்த சபையிலேயே அவனுக்கு ஒரு சாபம் ஏற்பட்டது அதாவது அவன் ராட்சசனாக போக கடவுது என்கின்ற சாபத்தை பெற்றான் அப்படி அவன் சாபத்தை பெற்ற உடனேயே தன்னுடைய அழகான தேகத்தை இழந்து அழகான உருவத்தை இழந்து அவன் ராட்சசனாக அங்கேயும் இங்கேயும் அலைஞ்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தான் அவனை காணாமல் இங்கே லலிதை பார்த்தீங்கன்னா தேடி அலைகிறாள் ஒரு காலகட்டத்தில் தன் கணவன் ராட்சசனாக இப்படி தெரிகிறான் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அவன் பின்னாடி அவன் போகிற இடங்களுக்கெல்லாம் அவளும் போக ஆரம்பித்தா அவன் படுகின்ற கஷ்டங்களை சகிக்க முடியாமல் ஒரு க ஒரு கட்டத்தில் என்ன பண்ணால் போகிற வழியிலேயே ஒரு முனிவருடைய ஆசிரம் தெரிஞ்சது அந்த ஆசிரமத்தில் போயிட்டு அந்த முனிவர்கிட்ட கதறி அழுகிறாள் காலைப்படுத்து கெஞ்சுகிறாள் என்னுடைய கணவனுக்கு சாப விமோச்சனத்தை நீங்கள் தரணும் அவர் இல்லாம நான் இல்ல நான் இல்லாம அவர் இல்ல அப்படி முனிவரின் பாதங்களை பிடித்து அவள் கதறுவதை கண்ட முனிவர் என்ன பண்றாரு சைத்திர மாத சுக்ல பட்ச காமத ஏகாதசி அன்று நீ விரதத்தை மேற்கொள்ள அன்னைக்கு முழுவதுமே உபவாசம் இரு பகவானுடைய நாமங்களையே துதித்து கொண்டிரு உன்னுடைய விருப்பங்களை பகவானிடம் சொல்லு ஆனால் இந்த விரதத்தை மேற்கொள்ளும் போது உன் மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி இறைவனினுடைய நாமங்களை உச்சரித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு லலிதை என்ன தன்னுடைய கணவன் தான் வேணும் அவருடைய உருவம் மாறி திரும்ப கிடைக்க பெறணும் அவனுடைய அன்பு கிடைக்கணும் கிடைக்கிறதுக்கு எதையும் செய்ய தயாராக இருந்தால் இந்த சித்திரை மாதத்தில் சுக்ல பட்ச ஏகாதசி அது இந்த மாதத்தில் எப்போ வருதுன்னா நாளை மூன்றாம் தேதி வருது ஆங்கில தேதி படி பார்க்கும் பொழுது மூன்று ஐந்து மே மாதம் மூன்றாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் தேதிக்கான இந்த இது சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படி அந்த முனிவர் சொன்னது போல லலித் கடும் விரதம் மேற்கொண்டாள் பச்சை தண்ணி கூட பல்லுல படாம கண் விழித்து தன்னுடைய கணவனுடைய உருவம் பழையபடி திரும்பி வரணும்னு சொல்லிட்டு இறைவனுடைய நாமங்களை சொல்லிட்டு மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி ஈடுபடுத்தி அவள் வந்து விரதம் மேற்கொண்ட உடனேயே அந்த லலிதனுக்கு சாப விமோசனம் கிடைக்க பெற்றான் அதற்கு பிறகு இருவருமே ரொம்ப முன்பை காட்டிலும் ரொம்ப அன்பாக அந்யோன்யமாக நிறைந்த தாம்பத்தியத்துடன் சுகமாக வாழ்ந்தார்கள் இப்படி இந்த வசிஷ்டர் சொன்ன கதையில காமதா ஏகாதசி என்று என்ன இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும்ன்றது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ இந்த காமதா ஏகாதசி இந்த சித்திர மாதத்தில் எப்போ வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு ஆங்கில தேதி மூன்று ஐந்து இரண்டாயிரத்தி இருபது கடைசி நேரத்தில் சொல்கிறேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பீங்க சில வேலைகள் தொடர்ச்சியாக இருந்த காரணத்தினால இந்த பதிவை உங்களுக்கு தாமதமாக கொடுக்க முடியுது இந்த பதிவை நீங்கள் பார்த்த உடனேயே இந்த வேதத்தை மேற்கொள்ளணும்னு நினைக்கிறவங்க மேற்கொள்ளலாம் சரி நாங்கள் வந்து இந்த பதிவை மதியம் தான் பார்த்தோம் எப்படி விரதத்தை மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு வச்சிங்களேன் எப்போ பார்க்குறீங்களோ அப்போலேருந்து இந்த விரதத்தை நீங்கள் மேற்கொள்ளலாம் அந்த விரத முறைகளெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இல்லை அப்போலேருந்து நீங்கள் சாப்பி எப்போ பார்க்குறீங்களோ அப்போலேருந்து சாப்பிடாமல் இருக்கணும் பகவான்கிட்ட சொல்லிக்கோங்க கடவுளே நான் தெரியல நான் இப்போ தான் பார்த்தேன் அதனால் எப்போலேருந்து நான் உங்களுக்கு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விரதத்தை மேற்கொள்ளுங்கள் சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் சித்திரை மாதத்தில் வரக்கூடிய காமதா ஏகாதசியை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது நன்றி வணக்கம்